मावळ गोळीबारातील शेतकऱ्यांना अखेर राज्य शासनाने दिलासा दिलाय मावळ गोळीबार प्रकरणी सात वर्षानंतर अखेर शेतकऱ्यांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्यात आले पवना बंद जलवाहिनी प्रकरणी मावळ तालुक्यात गोळीबार करण्यात आला होता नऊ ऑगस्ट दोन हजार अकराला मावळ बंदचे हाक देणाऱ्या आणि शांतपणे आंदोलन करणाऱ्या दिनदुबळ्या शेतकऱ्यावर तत्कालीन पोलीस अधीक्षक संदीप कर्णिक यांनी गोळीबार करण्याचे आदेश दिले होते या तीन शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला होता तर पुणे मुंबई यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती मार्गावर कामशेत बोगद्याजवळ रस्त्यावर उतरून शेतकऱ्यांनी जाळपोळ केली होती या प्रकरणी एकशे पंच्याऐंशी मावळातील शेतकऱ्यावर त्यावेळेस सत्तेवर असणारे काँग्रेस राष्ट्रवादी सरकारकडून गुन्हे दाखल करण्यात आले होते नऊ ऑगस्ट दोन हजार मावळमध्ये पिंपरी चिंचवडला जाणाऱ्या बंद जलवाहिनीच्या विरोधात भारतीय किसान संघ भारतीय जनता पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले साहेबांच्या माध्यमातून त्याचबरोबर काँग्रेस पक्ष व शिवसेना हा लढा हा कुठल्या पक्षाचा नव्हता तर हा मावळ तालुक्याच्या शेतकऱ्यांचा लढा होता म्हणून आम्ही सर्व मंडळी एकत्र येऊन या लढ्यामध्ये एकत्र उतरलो आणि प्रामुख्याने नऊ ऑगस्ट दोन हजार अकराला ज्या पद्धतीने पोलिसांनी गोळीबार केला त्याच्यामध्ये आमच्या कांताबाई ठाकर मोरेश्वर साठे व श्यामराव तुपे यांना त्या ठिकाणी या पाण्याच्या संघर्षासाठी आपलं जीवन समर्पित करावं लागलं आणि सात वर्षाच्या प्रयत्नातून त्या ठिकाणी आम्ही माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस या राज्याचे अर्थमंत्री मंत्री गटाच्या उपसमितीचे अध्यक्ष सुधीर भाऊ मुनगंटीवार यांच्याकडे आम्ही मावळ तालुक्यातल्या शिष्टमंडळाने मागणी केली होती की मावळ तालुक्यातल्या शेतकऱ्यांवर जाणीवपूर्वक त्या ठिकाणी अशा गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत ऑगस्ट दोन हजार सोळाला माननीय सुधीर भाऊ यांनी देखील तो निर्णय घेतला आणि शेतकऱ्यांवरचे गुन्हे मागे घेण्याच्या संदर्भातला त्यांनी सकारात्मक भूमिका त्या ठिकाणी घेतली या ठिकाणी हा खऱ्या अर्थाने मावळ तालुक्यातल्या शेतकऱ्यांचा व सत्याचा विजय आहे असं या ठिकाणी मला सांगायचं संपूर्ण पिंपरी चिंचवड शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या पवना धरणातून बंदिस्त पाईपलाईनला विरोध दर्शवण्यासाठी मुंबई पुणे महामार्गावर रस्त्यावर उतरून जाळपोळ करून आर्थिक नुकसान केल्याप्रकरणी एकशे पंच्याऐंशी शेतकऱ्यावर खटले दाखल करण्यात आले होते हे खटले मागे घेण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्यानंतर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांनी या शेतकऱ्यावरील खटले मागे घेण्याचा आदेश दिलाय राज्य शासनाच्या या निर्णयाचं स्वागत शेतकरी वर्गातून फटाके फोडून ढोल ताशांच्या तालावर नाचत गावकऱ्यांनी व्यक्त केलाय शेतकऱ्यावर खटले दाखल झाले आणि त्यामध्ये सरकारने त्या अनुषंगामध्ये तीनशे चा गुन्हा आमच्या सर्वांवर दाखल केला आणि त्या ठिकाणी आमचे कांताबाईच्या नंतर तिथं श्याम तुपे आणि मोरे यांचा त्या ठिकाणी बळी गेला आणि अशा माध्यमातून त्यांनी त्यांच्यावरती अन्याय केला आणि ह्या शेतकऱ्यांवर अन्याय करत असताना पुन्हा पुन्हा शेतकऱ्यांना पिंपरी चिंचवड महापालिकेमध्ये जो कोणी नगराध्यक्ष होईल महापौर होईल तो त्या ठिकाणी बातमी देतो की थोड्या दिवसामध्ये मी पवना जबंदिस्त जलवाहिनीचं काम पूर्ण करील आता आणि शेतकऱ्यांना चिथवणी देण्याचं काम थोडक्यात हे होतंय मावळ गोळीबार घटनेमुळे राज्यभर खळबळ उडाली होती ह्यामध्ये सुमारे पन्नास पोलीस कर्मचारी आणि दहा अधिकारी जखमी झाल्याने आंदोलनात उतरलेल्या एकशे पंच्याऐंशी पेक्षा जास्त शेतकऱ्यावर फौजदारी कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता या प्रकरणात तत्कालीन पोलीस अधीक्षक संदीप कर्णिक यांची बदलीही करण्यात आली होती दिलासा देणाराच निर्णय आहे आणि आम्ही आता देखील ही जलवाहिनी जाऊ देणार नाही हा लढा आमचा कायम चालू राहणार आहे आमचे जरी खटले पाठीमागे घेतले असले तरी हा लढा आम्ही कायम स्वरूपी चालू ठेवणार आहोत दोन हजार सतरामध्ये शेतकऱ्यांच्या शिस्तमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन शेतकऱ्यांवरील दाखल असलेले गुन्हे मागे घेण्यासंबंधी अहवाल त्यांना दिला होता त्यानंतर ह्या प्रकरणी राज्य शासनाने शेतकऱ्यावरील दाखल गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला होता ते कर्तव्यच होतं ना सरकारचं आम्ही जर गुन्हेगारच नव्हतो तर खटले मागे घ्यायलाच पाहिजे होते ना जरी खटले मागं नसतं घेतलं तर आम्ही हा हायकोर्टात गेलो असतो नाही तर सुप्रीम कोर्टात गेलो असतो ते काय खटले मागं घ्यायचं काय हे नव्हतं एवढं पण आता सामंजस्यपणाने त्यांनी ते केले आम्ही विनंती केली त्यांनी ती विनंती मान्य केली सरकारने आणि खटले मागं घेतले त्याबद्दल आम्ही आमचे सरकारचे आम्ही आभार मानतो आणि आमचा आम्हाला सगळ्या शेतकऱ्यांना आनंद झाला त्याबद्दल अत्यंत लोकशाही मार्गाने इतका मोठा जमा होता पण अतिशय शांततेच्या मार्गाने हे शेतकऱ्यांचं आंदोलन चालू होतं त्यांना कुणाचा फोन आला वरिष्ठांचा काय झालं काही समजलं नाही पण पण संदीप कर्णिक सारख्या अधिकाऱ्यांनी अशा प्रकारची गोळीबार करण्याची भूमिका घेणं हे अतिशय त्या आय पी एस अधिकाऱ्याला अतिशय निंदनीय अशा प्रकारचं कृत्य त्यांच्या हातून ते घडलेलं आहे 
आणि म्हणून त्यांच्यावरती सरकारने या सरकारने तरी त्यांच्यावर तीनशे दोनचा खटला दाखल करावा अशी माझी प्रामाणिक मागणी आहे की तरच या तीन शेतकऱ्यांच्या आत्म्याला सदगती आणि शांती मिळेल मावळ गोळीबार प्रकरणी शेतकऱ्यावरील गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत मात्र पवना धरणातून पाणी देण्याच्या प्रस्तावाला अद्याप ही विरोध असणारच असा पवित्रा अजूनही हा अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांनी घेतलाय आणि एकशे पंच्याऐंशी लोकांवर ह्या सरकारनी पोलीस खात्याने केशी केल्या संदीप कर्णिक हा डी एस पी होता त्यांनी हे सगळे उद्योग केले त्याला आता काय वरून आदेश आले असेल सरकारचे आणि त्यामुळे ते हे प्रकरण घडलं पण जो आता निर्णय लागलेला आहे आमच्या सरकारनी याच्यात लक्ष घातलं देवेंद्र फडणवीस असतील मुख्यमंत्री आमचे अर्थमंत्री सु सुधीर भाऊ मुनगटीवार असतील आमदार बाळा भेगडे असतील यांनी सगळ्यांनी प्रयत्न करून हा लढा न्यायालयाशी लढलो आणि न्यायालयाने आणि सरकारनी जी बाजू मांडून आमच्या शेतकऱ्याचे गुन्हे मा आज माफ केल्यात गुन्हे मा कॅन्सल झाल्यात त्याबद्दल मी मागे घेतल्यात त्याबद्दल मी सरकारचं बी अभिनंदन करतो शेतकऱ्यांचा जो आक्रोश आहे हा कमी होण्याचं काही लक्षण दिसत नाही कारण आमच्यावरती बंदिस्त जलवाहिनीची टांगती तलवार ही कायम आहे आज सरकारने गुन्हे मागं घेतलेले आहेत परंतु आमचं आंदोलन ज्या मूळ मुद्द्यासाठी होतं की आमचं या बंदिस्त जेलवाहिनीला जो विरोध आहे तो यापुढे देखील कायम राहणार आहे म्हणजे सरकारने अशी आमच्याकडनं अपेक्षा करू नये की आज आम्ही गुन्हे मागं घेतलेत तर आमच्या या बंदिस्त जेलवाहिनीला पाठिंबा द्यावा किंवा सरकार शेतकरी पाठिंबा देतील अशा प्रकारचा गैरसमज कोणी करून घेऊ नये याहीपेक्षा तीव्र आंदोलन केल्याशिवाय शेतकरी आणि सर्वपक्षीय थांबणार नाहीत